SS Music presents Icon of Millions celebrating 49 years of Talabadi Vijay powered by GT Holidays Travel World Class A special gift on behalf of SS Music to the Samrat of Indian Cinema as we celebrate 49 years of Talabadi the Icon of Millions Jai Hind Talabadi நீங்கள் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேலை சொன்னால் கரெக்டாக செய்யணும் வேலை வந்து ஒன்று பண்ணி டெடிக்கேஷனாக பண்ணால் அவர் கண்டிப்பாக அவருக்கு பிடிக்கும் சொல்கிறத செய்யணும் இல்லைன்னா சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது அதுதான் தளபதியோட லைன் இந்த பாட்டில் உண்மையாலுமே சொல்கிறாங்க அவ்வளோ நீங்கள் எப்படி வாத்திக்காமீங்க வந்து பாட்டு ஒரு பெரிய இதாச்சோ அந்த மாதிரி இந்த பாட்டு ஒன்று ஹிட் ஆகும் பெரிய லெவலில் பெருசாக பேசப்படும் இந்த பாட்டு இந்த சாங்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிச்சிருவீங்க நீங்கள் நிறைய லுக் பார்த்துருக்கீங்க அவர் ஹேர் ஸ்டைல்லாம் இந்த சாங்கோட லுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தவரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட் வணக்கம் என்ன வெரி வெரி வார்ம் வெல்கம் முதல்ல உங்களுக்காக ஒரு பெரிய கைதத்தில் கொடுத்துக்கோங்க ஹூ பிக ஹூ பெட்டர் தன் த ஒன் அண்ட் தி ஓன்லி இன்னைக்கு லியோ அப்படின்ற திரைப்படத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும் அந்த பிரம்மாண்ட சக்தியை நம்ம வெல்கம் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு பிளீஸ் புட் ஹேர் டுகெதர் ஃபார் ஆல் தி ஆர்ஸ் प्रोड्यूसर லலிதா வர்கல் एवरीबॉडी very a few words abdin pesa kudi or manidharaga da lalit sir epdi nam paathirukom but there's always a smile always a charm ungitta so ss music in sarbaga the icon of millions a celebrate panna indha tarunathile talapathi odiya miga yangana or fan ungalukaga inga vande or alagana bouquet of roses present pannu nasa padranga ganishka please come forward and lalit sir in the beautiful ani evening ku welcome pannunga vaanga lalit sir that's for you thank you so much lalit sir thank you So someone I truly respect, I truly love, Abhin Pathing, na Riyaz Anna. Avrika ko oru periyeh kai thattal kudurunga. Inni ki avlo periyeh periyeh stars vandu Riyaz Anna audio calls attend manvare. He's he's the happiest person you can see on the planet. Anna umlo kum engal manamar the nandrikal. Thank you so much. And on the happiness order, it's time for us to welcome our dearest Lalit sir on stage. Nalla periyeh karagosham. Apni cake na onda sato. So Lalit sir, please join us on stage. பெர்மிஷன் சார் ஃபர்ஸ்ட் லலித் சார் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ண பண்ணிட்டுமா நீங்கள் கையை மட்டும் நீட்டுங்க கையில் நீங்கள் உட்காருங்க உட்காந்துக்கிட்டே பண்ணலாம் கையை மட்டும் நீட்டுங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார் லியோ அப்டேட் நான் கேட்க மாட்டேன் ஓகேங்களா நம்ம யாரும் கேட்க மாட்டோம் இன்னைக்கு சத்தியம் சார் இது நாங்கள் லியோ அப்டேட் கேட்க மாட்டோம் ஆனால் அது எப்படி உங்களை வந்து சேர்ந்து மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் பட் ஐம் ஸோ ஸோ ஹாப்பி சார் சச் அ ப்ரவுட் மோமெண்ட் ஐ திங்க் எங்கள் எல்லாருடைய கரியர்ஸ்லையுமே லைஃப் சேஞ்சிங் பர்சனாலிட்டிஸை மீட் பண்ணுறது ஒரு ட்ரீமாக தான் இருக்கும் அப்படி உங்களை சந்திச்சது எங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய ட்ரீம் எஸ் எஸ் மியூசிக்கோடைய இந்த செலிப்ரேட்டிங் ஃபார்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஆஃப் தளபதி தி ஐக்கன் ஆஃப் மில்லியன்ஸை இன்னைக்கு உங்களை இந்த மேடையில் அழைத்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு ஒப்பற்ற மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கீங்க சார் தேங்க் யூ மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் கமல் வந்து எனக்கு ரொம்ப தெரியும் ஜெனினா ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் கேட்டார் நீங்கள் வாங்க சார் அப்படின்னு சரி கண்டிப்பாக வரேன் லலித் சார் வந்து இப்போ கரண்டாக இருக்கிற தருணம் எப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு டூ தௌசண்ட் பிளஸ் பர்ஃபார்மர்ஸை வச்சு கின்னிஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குது அங்கே ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அவ்வளவு ப்ரெஷர் அத்தனை பர்ஃபார்மர்ஸை வச்சு பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேக்ஸ் உடைய ஷூட் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பெரிய லெவலில் கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அதனால அத்தனை ஸ்டார்ஸ் ஒரே டைமில் ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு பெரிய ப்ரெஷர் ஆனால் நீங்கள் நடந்து வர்றது அந்த காம்னஸ் அந்த ஒரு எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படின்றது அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லாருக்கும் வராது சார் இந்த காம்னஸ் எப்படி சார் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க விஜய் சார் தான் கற்றுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ காம் அதாவது ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பேட்டிங் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்களே சார் அந்த மாதிரி நீங்க அப்படியே ஜாலியா காம கம்போஸ் நீங்க நடந்து வரும்போது கூட எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டமும் எந்த சத்தமும் நீங்க வர்றது நான் இங்க பாருங்க லியோட ப்ரொடியூசராக வந்திருக்கேன் நான் தளபதி கூட ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சார் உண்மையை ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் சார் ஒரு ஆறு மாதங்களாக லியோடைய ஷூட் எல்லாம் நடக்குது இப்போ நாங்களாம் ஈஸியாக ட்ரெண்ட் ஆகிடுறோம் சார் காஷ்மீருக்கு டிக்கெட் போட்டோம் சார் போயிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் ஃபோட்டோ எடுத்த கையோடு நீங்கள் லியோவில் இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி எங்களை கேட்குறாங்க உடனே நாங்களாம் ப்ராப்ளம் ஆகிடுறோம் யார் காஷ்மீரில் ஃபோட்டோ போட்டாலுமே போட்டோலப்பா சரோனா நீயுமே அங்கே போய் ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன் சார் லியோ அப்படின்னு நம்ம காஷ்மீரில் ஹேஷ்டேக் போட்டால் ஃபேம
விளையாடுறீங்களா எல்லா கேரவனும் அங்கே இருக்குது அப்படின்றாங்க ஐயா நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு கேரவன் எல்லாமே ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கீங்க அவ்வளவு ஸ்டா காஸ்ட் அவ்வளவு பெரிய மக்களை நீங்க ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றது இஸ் நாட் ஈஸி ஹவு டு யூ மேனேஜ் திஸ் மேஜிக் ஆக்சுவலா வந்து காஷ் மிஷல் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் டோட்டல் நான் ஸ்டாப் கண்டினியூஸா நான் ஐம்பது ரெண்டு நாள் நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணோம் நம்ப மாட்டீங்க நம்மலாம் வந்து அங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி இருந்துச்சு நாம நாங்களாம் வந்து ஸ்வெட்டர் ஸ்வெட்டருக்கு மேலே இந்த இதுக்கு கோல்ட் ப்ரூஃப் இது எல்லாமே போட்டுருக்கோம் நான் சார் வந்து வெறும் ஷர்ட்டில் மட்டும்தான் நடிச்சார் அந்த டெடிக்கேஷன் ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டி ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸு ஐஸில் தான் உருளணும் வெறும் ஷர்ட் தான் இருந்தார் யோசிச்சு பாருங்கள் அங்கே யாருமே நிற்கவே முடியாது நாங்களாம் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஸ்வெட்டர் போட்டிருந்தோம் அவரால் ஒன் இல்லை அந்த ஷார்ட் முடிய வரைக்கும் எதுவுமே போடல அவர் ஷர்ட் தான் அதான் அந்த டெடிக்கேஷன் தான் இன்றைக்கி வந்து சார் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துருக்கு லோகேஷோட பிளானிங்கும் ரொம்ப ப்ராப்பராக இருந்துச்சு ஓகே இதான் நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷெடியூல் அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் நாங்கள் ஷூட் ஃபஸ்ட்டு டே நாங்கள் ஷூட் போகும்போது காலைல வந்து நாங்கள் இறங்கணுன்னு விஜய் சார் கேட்ட ஒரே வார்த்தை ஏன்னா ஷூட்டிங் பண்ணுவீங்களா இல்லை பேக்கப் பண்ணி சென்னை போயிடுவோமா அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா இங்கே ரோடே தெரியல நாங்கள் இங்கேருந்து நாங்கள் ஜான் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் நாங்கள் போய் லேண்ட் ஆனோம் லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் காரில் வந்து சார் போகிறாரு ரோட் பிளாக் ஆகிடுச்சு ரோட் பிளாக் தான் டோட்டலாக நம்ப மாட்டேங்க சார் கார் தள்ளிகிட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கீழே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு அடி பள்ளத்தில் விழுந்துருவோம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த ஐஸ் கட்டி இருக்கனால ரோடே தெரியல அப்புறம் வந்து டயரில் வந்து செயின் போட்டுருவோம் அந்த செயின் தான் வந்து ரோல் ஆகி ஐஸ் மேலே போயிட்டுருக்கோம் அதுலேயும் வண்டி நின்று சார் தள்ள ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் நடந்து போனோம் ரூமுக்கு அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் காஷ்மீர் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தவங்க கேட்டார் ஷூட்டிங் பண்ணுவியா இல்லை திருப்பி சென்னை போயிடுவியா அப்படின்னு கண்டிப்பாக முடிச்சு தான் போவோம் அப்படின்னு அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் சார் கூட நான் இருந்தேன் அந்த ஷெடியூல் வந்து அங்கேருந்து வரவே இல்லை ஷூட்டிங் முடிச்சு நான் சென்னை வந்தேன் சார் அதில் ஒரு பெரிய பயம் எங்கள் எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு சார் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்தது எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நீங்கள் சொல்லி தான் தெரியும் அதை தாண்டி அந்த டைமில் அங்கே ஒரு அர்த்வேக் வேறு நடந்தது ஒரு ஆல் ஃபைன் அப்படின்னு லோகேஷ் அவர்களுடைய அப்டேட்டுக்காக தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் இருக்கும் தமிழர்கள் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இஸ் ஃபைன் அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்துங்க ஃபஸ்ட்டு எர்த்வேக் வந்துச்சு நாங்கள் நான் டேரக்டர்லாம் ஒரு ஹோட்டலு சார் ஒரு ஹோட்டலு ஃபஸ்ட்டு சார் தான் மெசேஜ் பண்ணார் ஆல் சேஃபான்னு கேட்டார் ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் பண்ணும்போது ஆல் சேஃபான்னு கேட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் நீங்கள் சேஃபாக இருக்கீங்களான்னு எர்த்வேக்குன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியல கீழே போனதாக தெரியுது அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் எல்லாம் சேஃப் சொல்லி ட்விட் பண்ணோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள்லாம் சேஃபாக இருக்கீங்களா குரு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்களா யாருக்கு எதுவும் ஆகலை இல்லை அப்படி கேட்டது அவர் தான் சார் இந்த ஒரு மேஜிக் நடக்குது இல்லைங்களா உங்கள் கூட அவருடைய இன்டராக்ஷன்ஸ் அவர் எல்லார் கூடயும் செக் பண்ணுறது அவருடைய ஹியூமனிட்டேரியன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய பாண்ட் அவர் கூட அப்படின்றது மாஸ்டர் திரைப்படத்தில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப லாங்கான ஒரு டீப்பான பாண்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுடைய பாண்ட் அவர் கூட முதல் முதல் ஆரம்பிச்சது எங்க எங்க அந்த நட்பு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது எப்படி இவ்வளவு தூரம் வந்து விஜய் சார் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து வருஷமா தெரியும் அந்த டைம்ல இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் எங்கேயோ அவருக்கு என்னை பிடிச்சி போச்சு எதா இருந்தாலும் கூப்பிட்டு கேட்பாரு பேசுவாரு அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் எங்க ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே அந்த ஆரம்பிச்சது ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட பிடிச்சி போச்சுன்றீங்கல்ல இன்னைக்கு நீங்களே உங்களை கண்ணாடி பார்க்கும்போது இதனாலதான் இப்போ உன்னை உனக்கு பிடிச்சிருக்கு தளபதிக்கு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க சார் நீங்களே உங்களை பார்த்து வியந்து போன ஒரு விஷயம்னு இருக்கும்ல யூ அட்மாய் யோர் செல்ஃப் அது என்னவாக இருக்கும் இல்லைங்க சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேலை சொன்னால் கரெக்டாக செய்யணும் டெடிக்கேஷன் ஓகே அந்த டெடிக்கேஷன் எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு வந்து நான் பண்ணுற விஷயம் பிடிச்சிருக்கு மாஸ்டர் வந்து அப்போது ரிலீஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆக்குபென்சி இருந்துச்சு அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்குனாங்க திருப்பி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு ரிலீஸ்க்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அப்போ ஒரே வார்த்தை தான் கேட்டார் படம் ரி
சொல்றதை <laughs> 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 அது வந்து எல்லா இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் யாரும் அதை பண்ணது கிடையாது அதை பண்ணணுன்ற ஒரு தாட் எங்கேயும் ஆரம்பிச்சுது ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அதை பார்த்து அத்தனை பேர் அதை வியந்து பாராட்டும் பொழுது உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்தது சார் இல்லைங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா விஜய் சார்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் ஃபுட் இப்போ நிறையா ஆர்டிஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம இங்கே அங்கே காஷ்மீர் ஷெட்யூல்னு கிடையாது இங்கே சென்னை ஷெட்யூலில் கூட எடுத்துக்கலாமே அவங்கவுங்க வேணும்னா இந்த ஃபுட்டு வேணும்னு சொல்லி இந்த ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுட் தவிர எதுவும் சாப்பிட மாட்டார் ப்ரொடக்ஷன் நாங்கள் என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்றோமோ அந்த சாப்பாடு தான் அவர் காலையில் ரெண்டு தோசை இருந்தால் போதும் வேறு ஒன்றும் தேக்க மாட்டார் அதே மாதிரி என்ன நாங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் மீல்ஸ் இருக்கா தான் சாப்பிடுவார் சரி அந்த மாதிரி இருக்க போகும்போது தான் வந்து காஷ்மீரில் கேட்டோம் அவர் கேட்டார் இவங்களாம் எத்தனை மணிக்கு வராங்க அப்படின்னாரு மூணு மணிக்கு வந்தால் தான் அவங்க பாத்திரத்தை கழுவி அது ஐஸ் கட்டியாக இருக்கும் அந்த பக்கத்துலேயே கேஸ் அடுப்பு வச்சு ஐஸ் இதை பண்ணி கப்பல் தான் கழுவ முடியும் குக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது தான் ஒரு இருபது நாள் ஷூட்டிங் போனதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கோசம் ஒன்று நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்க போகும்போது இல்லை இவங்க ஃபேமிலி வந்து இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க நான் ஃபேமிலிக்கு தெரியாது இல்லை நார்மலாக ஷூட்டிங் போகிறாங்க நினச்சிட்ருக்கோம் காலைல மூணு மணிலேருந்து வேலை செய்கிறாங்க லைட் மேன் வந்து வீடு வீடு வேலை செய்கிறாங்க இதெல்லாமே அந்த ஃபேமிலிக்கு தெரியணும் இந்த ஃபேமிலிக்கு தெரியணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாரு டெடிக்கேஷனாக ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணலாம் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு இதுதான் அந்த ஃபேமிலி இங்கே சென்னை ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ போய் சேரணும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணோம் அதே மாதிரி வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணோம் நாங்கள் வந்து லேண்ட் ஆகும் போது வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணோம் இப்போ அது பெரிய விஷயம் சார் அந்த அந்த மனசு தான் சார் கடவுள் நிஜமாகவே அந்த மனசு தான் கடவுள் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தருமே தன்னுடைய குடும்பத்தினரை அங்கே வேலை செய்கிறத பார்க்கும்பொழுது பெருமைப்பட்டாங்க இல்லையா அந்த பெருமை எல்லாம் ப்ரொடியூசராக உங்களுக்கும் இயக்குநராக லோகேஷ் அவர்களுக்கும் தளபதிக்கும் தான் சாரும் அவங்களுக்காக ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டல் நம்ம கொடுத்தே ஆகணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் சார் இப்போ நீங்கள் தளபதி பற்றி பேசும்போது நிறைய ஃபேன் பாய் மூமெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட பார்க்குறேன் சார் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அட்மயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த விஷயம் அவ்வளோ அழகாக பண்ணுவார் அவருடைய டெடிக்கேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த விஷயம் அவர் பண்ணுவார் அப்படின்னு நீங்கள் அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்மயர் பண்ணி அட்மயர் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக தளபதியை பார்த்த உடனே எப்படியா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் இல்லை சார் அது என்ன விஷயம் சார் நீங்கள் நான் வந்து அவர் அட்மயர் பண்ணுற விஷயம் வந்து என்னென்னா நார்மலாக வந்து ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிட்டார் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் நான் என்ன செய்வேன் ஒரு லெவன் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி நான் போயிடுவேன் போயிட்டு நான் காரில் உட்காந்துருப்பேன் லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு தான் போவேன் அந்த டைம் லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் போனால் கரெக்டாக ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் உள்ளே போவேன் யூஸ்வலாக ஒரு டைம் இந்த மாதிரி சொன்னார் இந்த மாதிரி டுவெல் ஓ கிளாக் வந்துடுங்க அப்படின்னாரு சரிங்க வந்துடுறேன் அப்படின்னா நாங்கள் போகும்போது அவர் வரல அவர் சார் இல்லை ஒரு டுவெல் டென் அந்த மாதிரி தான் வந்தார் ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னே சாரி கேட்டார் சாரி கேட்டு சாரி லலித் எனக்கு டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அப்படின்னாரு அது நான் எதுக்குங்க நான் நான் நீங்கள் சொன்னால் வந்து நிற்க போகிறேன் ரெண்டு மணி நேரம்லாம் பத்து மணி நேரம் உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் டைம் சொல்லி நான் த தள்ளி வந்துட்டேன் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர்கிட்ட நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டோம்னா திருப்பி வரப்போம்போது வாசலில் வந்து அல விடுவார் நீ அவர் தான் கதவை திறந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் சொல்லி அனுப்புவார் இந்த இது வந்து அவர்கிட்ட ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் தான் நான் அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னை தேடி வரும் ஆஃபீஸ்க்கு வரவங்களுக்கு வாசலில் போய் விடுறதும் இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து லேட்டாக போனால் சாரி கேட்குறதும் அது அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட விஷயம் டைம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மற்றவங்களுடைய நேரத்தை மதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கற்றுக்கொள்றது பெரிய பெரிய விஷயம் இல்லை சார் ஜென்ரலாக எங்கிட்ட சாரி கேட்கணும் அவசியம் இல்லை கூப்பிட்றாரு வர போகிறோம் நீ எத்தனை மணிக்கு வந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்தால் அதை கேட்ட வார்த்தை சக மனிதருடைய நேரத்தை அவ்வளோ ப்ரெஷியஸாக பார்க்குறது பெரிய விஷயம் சார் ஐ திங்க் தட் வி ஆல் லேர்ன் ஃப்ரம் தளபதி அதை ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் இந்த விஷயம் அவர் பண்ணுறாரு இதை நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி நேரத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க அதே மாதிரி தளபதி வந்து ஒரு
செவன் தேர்ட்டிக்கு காஷ்மீரில் கேரவனில் வந்து உட்காந்துட்டாரு ஐயோ சார் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் சீக்கிர வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் அவர் டூ ஹம்பிள் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருத்தரும் காலையில் வந்த உடனே ஷோ ஷூட்டிங் வந்த உடனே எல்லாத்துக்கும் ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லுவார் நீங்கள் யார் இருந்தால் யார் யாராக இருக்காங்க லைட் மேன் முதல் கொண்டு குட் மார்னிங்ண்ணா குட் மார்னிங்ண்ணா குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போவார் இந்த இது நான் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கணும் சார் நாங்கள் எல்லோரும் தளபதி எப்படி பார்க்குறோன்னு இப்போ நீங்கள் சத்தத்தால் தெரிஞ்சுப்பீங்க சார் தளபதி அப்படின்றவர் நமக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு தடவை காமிச்சிருங்க நம்ம எப்படி பார்க்குற தளபதியை அப்படி பார்க்குறோம் சார் எங்கள் எல்லாருக்கும் தளபதி அப்படி அதாவது எங்களுக்கு எப்படின்னா தளபதி அப்படி பார்த்துட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆசை அவர் அப்படி வண்டியில் ஏறும்போது அப்படி தெரிஞ்சிடுவாரா எப்படியாவது ஆடியோ லான்ச்சு டிக்கெட் கிடைச்சிருவா எப்படியாவது ஒரு ஒரு தடவை அவரை பார்த்துடலாமா இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கும்பொழுது கூட வந்து முத்த கொடுத்துடலாமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆசை நம்ம எல்லாருக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க தளபதியை எப்படி பாக்குறீங்க ஆக்சுவலா வந்து மாஸ்டர் ஷூட்டிங் டைம்ல வந்து பொங்கல் விழா கொண்டாடணும்னு சொல்லி நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் சரி எல்லாம் கொண்டாடலாம் அப்படின்னாரு எல்லாரும் ஒரு காஸ்டியூம் ஒன்று இது பண்ணுவோம் எல்லாம் வேஷ்டி ஷர்ட் போடுவோம் அப்படியா அப்படின்னாரு வேஷ்டி ஷர்ட் எல்லாருமே போட்டோம் அவர் வேஷ்டி ஷர்ட்டை பார்த்துட்டு வந்தோடனே நான் கேட்டேன் ஏங்க இப்பவும் பார்த்தா ஒரு கல்யாணம் பண்ணுற மாப்பிள்ள மாதிரி தாங்க இருக்கீங்க அந்த மாதிரி காமனாக எல்லாத்துக்கும் காமெடியாக எடுத்துக்குவார் உண்மையாலுமே அவருக்கு நீங்கள் இப்போ ஒன்று நீ சொல்கிறேன் இந்த சாங்கு இந்த சாங்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிச்சிருவீங்க நீங்கள் நிறைய லுக் பார்த்துருக்கீங்க அவர் ஹேர் ஸ்டைல்லாம் இந்த சாங்கோட லுக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் டெடிக்கேஷன் அவரோட வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸுக்கு அவ்வளோ மெனக்கெடுறாரு நீங்கள் காஷ்மீர்லாம் வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து இது வேண்டான்னு சொல்லி ஃபைட் மாஸ்டர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நான் தான் பண்ணுவேன் நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜம்ப் பண்ணுறாரு காலில் வந்து ஃப்ராக் இதாச்சு ஃப்ராக்சர் ஆகலை ரெண்டு நாள் வந்து ஒரு நாள் முடியல முடியாதுங்க ஒரு பண்ணார் இந்த டெடிக்கேஷன் தான் அந்த ஜம்ப் அந்த ஜம்ப் வேண்டான்னே சொன்னார் மாஸ்டர் இல்லை சார் வேண்டான்னு இல்லை நான் தான் பண்ணுவேன்னாரு பண்ணார் நாங்கள் பண்ணி நாங்கள் எல்லோரும் உட்காந்து கைத்தட்டோம் கைத்தட்டது மட்டும் பெருசு இல்லை ஆனால் அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் அவர் தான் பண்ணணும் நினைக்கிறார் அதான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தளபதி வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆக்டராக டேரக்டர்ஸ் ஆக்டராக இல்லை ஃபேன்ஸோடைய ஆக்டராக பதில் வந்துருச்சு சார் அங்கேருந்து ஃபேன்ஸோட ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னா அவருக்கு தேவை ஃபேன்ஸுக்கு என்ன தேவைங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் பண்ணிடுவார் ஏன்னா அவருக்கு அவருக்கு இந்த பாட்டில் உண்மையானுமே சொல்கிறாங்க அவ்வளோ நீங்கள் எப்படி வாத்திக்காமல் இங்கே வந்து பாட்டு ஒரு பெரிய இதாச்சோ அந்த மாதிரி இந்த பாட்டு ஒன்று ஹிட் ஆகும் பெரிய லெவலில் பெருசாக பேசப்படும் இந்த பாட்டு அந்த மாதிரி ஃபேன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ மெனக்கெடுறாரு அவங்களுக்கு ஃபேன்ஸுக்கு என்ன தேவை அது வேணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறவர் அவர் டேரக்டர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை கதை கேட்பார் அதுக்கப்புறம் கதைக்குள்ளே பெருசாக இது பண்ண மாட்டார் டேரக்டர் என்ன சொல்லால் அப்படி போயிடுவார் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சீனை வந்து இப்போ நிறைய ஆக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த சீன் மாற்றலாம் இந்த சீன் மாற்றலாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மாற்றுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டார் என்ன அவர் மைண்டில் இருக்கோ அது ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டோம்னா அதுதான் அதுக்கப்புறம் மாற்றவே மாட்டார் டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு கேட்பார் இட்ஸ் டேரக்ட் நாளைக்கு என்ன என் டே எண்ட் என்ன சொல்லுவார் டேரக்டர் சொல்லி தான் நம்ம படம் பண்ணுறோம் டேரக்டர் கொடுத்து தானே பண்ணுறோம் அப்படின்பாரு நானே சொல்லுவேன் நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி இல்லை இல்லை டேரக்டர் சொல்லிட்டார் இல்லை அதை பண்ணுவோம் இதுதான் ஆனால் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது எனக்கே தெரியாது ரெண்டு நாளைக்கு கொண்டு எனக்கு தெரியும் இந்த ஃப சாங் சீக்வன்ஸ் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நாள் பிளான் பண்ணணும் டோட்டலாக ரெண்டாயிரம் ரூபாய் டான்ஸர்ஸு அப்போது வந்து டே டான்ஸர்ஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த பட்ஜெட்டாக மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டு இது எனக்கு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டு சார் வந்து தினேஷ் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு முடிஞ்சால் ஒரு ஒரு நாள் குறைச்சிங்கன்னா ப்ரொடியூசர் இது நல்லா இருப்பார் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுன்னு சொல்லுங்கள் நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இது எனக்கே தெரியாது இது நே நே முந்தானே தான் எனக்கு தினேஷ் மாஸ்டர் சொன்னார் சார் வந்த மாதிரி சொன்னார் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வேணால் போட் பண்ணி முடிச்சுருங்க பிரேக்கு இல்லாமல் வித்வுட் பிரேக்கோடு போங்க அப்படின்னு சொன்னார் விஜய் சார் இதை பற்றி எங்கள்ட்ட சொல்லவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அந்த சாங் ஏழு நாளாக முடித்தோம் எட்டு நாள் பிளான்
கண்டிப்பா நீங்க வந்து எனக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பேசப்படும் அப்படிங்களா ரொம்ப பேசப்படும் இவர் மாதிரிலாம் டான்ஸ் ஆடுறது யாருமே இல்லை வாய்ப்பே கிடையாது அவரை மற்றவங்க யாராலையும் அவரால் கோப்ப பண்ண முடியல அப்படி பண்ணுறாரு அந்த சீன் நீ பார்த்துட்டு நம்மள அறியாமே கை தட்ட தோணும் அந்த மாதிரி இருக்க ஒவ்வொரு அந்த பாட்டோட சீன்ஸ் அப்படி இருக்கு அவ்வளோ அப்படிப்பட்ட டான்ஸ் அது சூப்பர் அந்த அனிருதோட இசை பற்றி சொல்லுங்க அணி சொல்லவே தேவையில்லைங்க அணி வந்து இந்த காஷ்மீர் ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு நாங்கள் அணிகிட்ட காமிச்சோம் அவர் சொன்னார் ஒரே வார்த்தை தான் அணி சொன்னாப்ல சார் இந்த படம்லாம் நீங்கள் வந்து எந்த லெவல் போகுன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கு ஆனால் இது யாரோட கேரி பெஸ்ட் இல்லை அந்த மாதிரி படமாக இருக்கு நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இது எவ்வளோ பெரிய பிளாக் பஸ்ட்னு நீங்களே யோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அணி சொன்ன வார்த்தை இது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சீன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ தான் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன அணிட்டு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுவீங்க அது பெருசாக என்ன பேசவும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது சிரிச்சுட்டே போனார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அணி பேக்ரவுண்டு பின்னி எடுத்துருவாப்ல சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ பிளாக் பாஸ்டர் அப்படின்றதுல டவுட் கிடையாது சார் வேன் தளபதி இஸ் தேர் இட் இஸ் அ பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் தெர் இஸ் நோ டவுட் ஆக்சுவலாக பீஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகி அடுத்த நாள் காலையில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் சார் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆஃபீஸ்க்கு வா அப்படின்னு சார் ஆஃபீஸ் போனேன் ஆஃபீஸ் போனோடனே என்னப்பா என்ன பண்ணுற அப்படின்னாரு நீங்கள் தான் சொல்லணுங்க படம் பண்ணுவோமா கேட்டார் நான் அழுதுட்டேன் Music presents Icon of Millions celebrating 49 years of Talabadi Vijay powered by GT Holidays Travel World Class. <laughs> <laughs>